everyone. Kids Times 아하의 전나리 선생입니다. 자, 오늘 보니까요. Hair cut 하는 장면이 나와 있는데 이게 그냥 머리 잘라주는 것이었다면 이렇게 뉴스에 나오지 않았겠죠? Hair cut reading reword. 자, 이게 뭘까요? 머리 자를 때 책을 읽으면 뭔가를 읽고 있으면 보상을 해준다는 거죠. 자, 어떤 건지 한번 볼까요? Here's some motivating news for our student readers. 자, 우리 학생 독자들을 위해서 뭔가 motivating, 뭘까요? motivating 이라는 건, motivating 이라는 건 동기부여를 막 해주는 뉴스가 된다는 거죠. There's a barber shop in the US that gives a $2 discount to kids who read aloud while getting a haircut. 미국의 한 이발소에서는요, 2달러, 우리 돈으로 치면 한 2,250원 가량이 되겠습니다. 이 정도의 할인을 해준대요. 2달러라는 건 아니고 자르는 게. 자, 특히 아이에게. 근데 모든 아이에게가 아니라요. 머리를 자르는 동안에 read aloud. 우리가 동화책이나 책 같은 걸 또박또박 큰 소리로 읽는 이렇게 머리 자르는 동안 책을 또박또박 읽어 내려가는 아이들에게는 2달러의 할인을 준다라는 거죠. By simply reading books, 그냥 책을 읽기만 하면 kids, um, kids can earn some extra money. 추가로 돈을 벌 수가 있는 거지. 이 달러를 내가 돌려받는다고 생각하면 되니까. The program is loved by both parents and children, of course. 자, 이 프로그, 이 제도는요. 아이들도 좋아하고 부모도 둘다 아주 사랑받는 프로가, 어, 프로그램이 되었습니다. Barber Ryan Griffin of the Fuller Cut Barber Shop in Michigan. 자, 미시간에서 일하시는, 플러컷 바버샵에서 일하시는 Ryan Griffin 이발사께서 wants to help kids read and gain confidence in themselves. 아이들이 책을 좀 읽는 거에 동기부여를 많이 해주고 싶었던 거죠. 그리고 책을 읽으면서 자기 자신에 대한 어떤 뭔가 자존감, 그쵸? 자신감. 이러한 것들도 얻을 수 있도록 도와주고 싶다. 그러니까 그냥 머리만 자르면 된다가 아니라 아이들이 책도 많이 읽고 자신감도 높이고 이러면 얼마나 좋을까? 라는 그런 생각에서 시작을 하셨나 봐요. In the barber shop, the kids read books about important African American writers, scientists, and athletes. 아까 우리 사진을 보니까 그쵸? 이렇게 뭔가 African Americans라는 걸알 수가 있었는데 제목도 Chocolate Me 이렇게 되어있는데 이 이발사, 이발소에서는 아이들이 주로 이제 아주 중요한 그런, 어, 미국, 아프리카 미국인들, 아프리카계 미국인들의 작가, 흑인 작가들, 과학자들, 그리고 운동선수들에 대한 주로 그런 이야기들이 많이 있다고 합니다. 자, 우리 관련된 문제를 풀어보도록 할까요? A. 책을 읽음으로써 단지 책만 읽으면 아이들은 약간의 여분의 돈을 벌 수가 있습니다. By를 이용해서 시작하면 되겠죠? By simply reading books, kids can earn some extra money. That's right. Number B. 그 프로그램은, 그 제도는 부모님과 어린이들 둘 다로부터 사랑을 받고 있습니다. 전형적인 우리가 주어, 그죠? 동사, by, 뭐, 뭐, 뭐 해서 수동태, passive sentence가 되겠죠? The program is loved by both parents and children 이렇게 쓸 수가 있겠습니다. 자, 마지막 문제 풀어볼까요? Number A, 어, 이거 <웃음> 굉장히 이게 슈퍼맨인가요? 뭐 배트맨인가 아이언맨인가 모르겠네요. 자, have confidence in yourself. Confidence라는 건 여기에서 자신감을 뜻이죠. 너 스스로를 믿어라. 너 스스로에게 자신감을 가져라. 아주 자신감 넘치는 그런 그림이죠. Number B, there's a cozy. 자, 굉장히 아늑한 이런 뜻의 형용사예요. 뭐가 될까요? 여기에서 그렇죠. 바버샵 장소가 나오는 게 좋겠죠. 우리 마을에는요. 아주 아늑하고 아담한 그런 이발소가 하나 있습니다. 그림을 한번 그려보시죠. Okay, this is all for today. I'll see you next week. Bye-bye.